、予測不能なトランプアメリカ大統領は一体何を言い出すのか、安倍晋三首相はどう切り返すべきか28日夜の電話会談を前に、日本政府はあらゆるシナリオを想定して臨んだが、42分間に及んだ会談は、片付かしなほど和やかな雰囲気となった。娘のイバンカはあなたのことを非常に高く評価していたよ。滅多に他人を褒めない娘なんだが、トランプ氏は会談冒頭、こう語った。口調は終始穏やかで、テレビで見せるような挑発的な態度は一切なかった。安倍首相は昨年11月のアメリカ大統領選直後、米ニューヨークでトランプ氏と90分間にわたり会談した。この際、イバンカ氏は、夫のクッシュナー氏、現大統領上級顧問、と共に出迎え、会談も一部同席し、た、トランプ氏がイバンカ氏の話を持ち出したのは、就任前に外国首脳の中でいち早く自らを訪ね、胸筋を開いて会談した安倍首相への謝意の現れだと言えよう。当初、日本政府は、トランプ氏が電話会談で、貿易不均衡など通商政策に関して前哨戦を仕掛けてくるかもしれないと見ていた。ところが、トランプ氏は自動車など具体的な話には踏み込まなかった。かねて主張してきた在日米軍中流経費負担増にも一切触れなかった。メルケルドイツ首相とオランドフランス大統領との電話会談では、北大西洋条約機構、NATO、加盟国に対する米軍中流経費の負担増を、いきなり要求している。やはりトランプ氏は安倍首相に格段の配慮をしたと見るべきだろう。日米が密。好きであることを内外に示すことが重要だ。安倍首相が語ると、トランプ氏はこう応じた。いち早くマットドップ、強権、を日本に派遣するのでよろしく。これは非常に意味がある。彼のことを信頼しているのでいろいろと話をしてほしい。マットドップとは、来月3、4両日に訪日するマティス国防長官のこと、就任後2週間で国防長官が訪日するのは極めて珍しい。トランプ氏は自分がいかに日米同盟を重視しているかを示したかったのだろう。同時に、安全保障に関してはマティス氏に全面的に責任を持たせる、という意味合いを込めたと見られる。トランプ氏はマティス氏訪日にもう一つメッセージを込めた。東、南シナ海で派遣拡大を目指す中国に、対する牽制だ。両首脳は電話会談で中国を名指しこそしなかったが、安全保障だけでなく、貿易不均衡など経済問題でも中国に対して日米の絆を崩さない、という意思を確認できたのは大きな成果だと言える。ただ、トランプ氏の日米同盟重視は、米国第一主義の観点からの判断に過ぎない、日米の貿易不均衡の是正策が示せなければどうなるか、逆に中国が通称、通貨政策で大幅に譲歩したらどうするのか。トランプ氏が安全保障で方針転換しないという保障はない。トランプ大統領のリーダーシップにより米国がより一層偉大な国になることを期待している。信頼できる同盟国として役割を果たしていきたい。安倍首相は電話会談でこう述べた。大統領の一挙手一投足を世界が注目している。とも、どちらも嫌味と受け取れなくもない。選挙戦で、約束したこと流行る。スタートが大事だ。と行き巻く予測不能な大統領は今後も世界各国と圧力を生み続けるだろう。安倍首相は米国と強固な同盟関係を維持しながら、他の主要国とも上手に付き合っていくしかない。その役回りはますます重要になる。